نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear and respected viewers Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dear I am your host Dr. Jameel Rathor and you are watching your favorite program Iqra in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So as usual according to the format of our program first we shall give you the recitation of Holy Verses and our today's program consists of verse number 50 to 52 of Surah Al-Hajj of the 17th chapter of Al-Quran and you are requested to listen to these verses respectfully, attentively and silently so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim Fal-Ladheena Amanu الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم صدق الله العظيم and now we proceed with its word by word recitation that is by splitting or breaking the verse into words and you are requested to repeat with me for better achievement and fluent recitation of Holy Quran. Falladheena Falladheena Amanu Wa'amilu Salihati Wa'amilu Salihati لهم مغفرة ورزق 
لهم مغفرة ورزق كريم ورزق كريم والذين سعوا والذين سعوا في آياتنا في آياتنا معاجزين معاجزين أولئك أولئك أصحاب الجحيم أصحاب الجحيم وما أرسلنا وما أرسلنا من قبلك من قبلك من رسول ولا نبي من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إذا تمنى ألقى الشيطان ألقى الشيطان في أمنيته في أمنيته فينسخ الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله يحكم الله آياته آياته والله عليم حكيم والله عليم حكيم and now we are going to the third and final segment of our program in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic as well as romanized or translated on your television screen. For those who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets and this exercise is followed by Urdu and English translation. So keep on watching this program and stay with us. Fun. In Roman, Falladina Amanu Wamilus Solihatilahum Mafiratum Riz. Kareem. In Urdu, so Jolo Giman Lai or Unan Nekam Kie to Unkelie Mahfirat Bihe or Baizat Rosivi. In English, then those who believed and did good works, for them is forgiveness and an honorable provision. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم 
in Roman. Wallazi nasa'aw fi ayatina mu'ajizi na ula'ika ashabul jahim. In Urdu. Or jo log koshish karte rahe hamari ayatun ki tardeed mein is khayal se ke wo hume hara denge. Yehi log dozakhi hain. In English, and those who strive in our signs with the intention of victory and defeat, they are inmates of hell. In Roman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی مگر In English, and we sent as many a messenger or a prophet. In Roman, Illa Iza Tamanna Al Koshaytanu Fi Umniyati. In Urdu, Magar Uske Saat Yehua Ke Jab Usne Kuch Padha, To Dal Diye Shaitan Ne Uske Padhne Me Shukuk. In English. On all, this incident has occurred some time, that when they recited, then the devil added something from his own side in their recital towards the people. <laughs> In Roman, فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِ In Urdu, پس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو دخل اندازی شیطان کرتا ہے پھر پختہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو In English But Allah removes what the devil casts forth Then Allah firmly establishes his signs واللہ علیم الحقی In Roman, Wallahu Alimun Hakim. In Urdu, or Allah Ta'ala Sab Kuch Jaan Nivala Hai, Bohut Dana Hai. In English, and Allah is knowing wise. Nazirin Kiram, Hamar Aaj Ka Sabak, Apne Ikhtidam Ko Pohoja. In Ayat Me, Allah Tabarak Wa Ta'ala Jalla Ba'ula, نیک اور پرہزگار لوگوں کے لیے باعزت روزی اور ان کی باعزت کا اعلان فرما رہا ہے یعنی وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے اوبیڈنٹ رہے اس دنیا میں اس کے احکامات پر عمل کرتے رہے اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں 
کہ ہم فقط نماز روزہ زکوٰۃ حج ادا کریں یہی اسلامی نظام عبادت ہے نماز کی اہمیت ہے روزے کی اہمیت ہے اس کی فرضیت اس کی اہمیت سب سے مقدم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم زندگی کا جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں مقصد اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ بل والدین احسانہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اب ظاہر ہے والدین ہمارے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حسن سلوک کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا یہ عمل اتنی بڑی عبادت بن جاتا ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بوڑھے والدین کو محبت کی ایک نگاہ سے دیکھتا ہے تو حج تانی مبرور تانی اللہ تبارک و تعالی انہیں دو حج مقبول و منظور کا ثواب عطا فرماتا ہے تو والدین ہمارے ہیں اللہ کے حکم پر لبیک ہم نے کہا تو یہ دیکھنا بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اس کے احکامات کی اطاعت بن جاتا ہے اتباع مصطفیٰ بن جاتا ہے اور بے شمار اجر و ثباب کے ہم مستحق قرار دیے جاتے ہیں ہم رزق حلال کرتے ہیں اپنے بچوں کو کھلاتے اور پلاتے ہیں بچے ہمارے ہیں یقیناً ہماری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں لیکن چونکہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر ایسا کر رہے ہیں تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ شخص جو ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اپنے بچوں کو رزق حلال کما کر کھلاتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اسے اس طرح اٹھائے گا کہ وہ چودھویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک اور دمک رہا ہوگا تو یہ اسلامی نظام عبادت کا ایک حسن ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے یقیناً ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے بھی ان کے لیے مغفرت بھی ہے باعزت روزی بھی ہے اور پھر یہ بتایا کہ شیطان بھی بعض اوقات کچھ باتیں شامل کر دیا کرتا ہے یعنی لوگوں کے ذہن میں شگو کو شبہات پیدا کر دیا کرتا ہے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے شر سے اور ہر اس کام سے کہ جس سے کہ اس کی ناراضگی ہو جس سے اس کا غصہ تبارک و تعالی اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے ہر لمحے میں اپنے احکامات پر ہم سب کو عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ غب العالمین